Muy buenas y bienvenidos al canal de la Tetera Bastarda Vamos a jugar al Crusaders Kings 2 eh, Perdona si no tengo esta campaña un poco dejada de lado Pero entre que tengo poco tiempo Y la mayor parte de, 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 de mi tiempo libre lo estoy dedicando sobre todo a, a hacer la, la, las nuevas guías ¿no? La, los reviews de, de la expansión del Holy Fury que al fin y al cabo no tengo tiempo para jugar al, al Crusaders en, en términos generales. Pero bueno, eh, yo es que simplemente tengo muchísimas ganas de que salga el parche nuevo, tío. Eh, tengo muchísimas ganas de probarlo, tengo muchísimas ganas de que salga ya, tengo muchísimas ganas de todo. En fin, chavales, vamos a ponernos en materia. Nos ha declarado la guerra el Califa. A ver, o sea que... Califa contra Califa. Y tiro porque me toca. Uh, vamos a juntar a todo el ejército por aquí y a, básicamente a todas las tropas que podamos, ¿vale? Aunque ahora mismo las tropas de nuestros vasallos están un poco desperdigadas. Uh, además también tenemos la, la guerra de la revuelta entre manos, lo cual es un poco putada, pero bueno, a ver qué coño hacemos. Y con estos de aquí vamos a tratar de juntarles a todos juntos ahí. Luego, uh, aquí vamos a coger unos barquitos... Vamos a embarcar a esta gente Les vamos a llevar a... Aquí no, Estos los vamos a juntar A estos los vamos a traer también para acá El séquito creo que nos lo vamos a traer también Porque son las tropas más tochas que tenemos Y... Estas tropas de aquí Vamos a traerlas rápidamente A que terminen con la... Con el asedio eh, el ejército contra la revuelta va bien O sea, al tío le quedan 1460 tropas Nada de lo que no nos podamos ocupar, ¿no? Pero hay que andarse con ojo, tío Porque, de hecho, creo que incluso voy a bajar Hasta el, 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 La rapidez La rapidez del, De la partida, tío Porque Pues eso, para estar medianamente atento y a este hombre me imagino que le debe quedar bastante poco. Vamos a disolver las tropas de la República Mercante. Tampoco creo que las vayamos a necesitar. Y creo que aquí les vamos a cortar el paso, ¿eh? Aquí les vamos a cortar el paso. Vamos a disolver estas tropas. Entonces, nos está acabando una guerra santa por... Este cacho de tierra, ¿vale? Ahí les vamos a pillar Esto es del ejército de Sultán Muhammad de Abisinia O sea, es su ejército entero Así que si se lo destrozamos Debería debería acabar la revuelta Y un problema menos de lo que Ocuparse, tío Ahí deberíamos reventarles De hecho ya les hemos reventado ¿no? Ahí en una batalla Virrey ha revocado no sé qué ¿Quién se ha muerto? Mi sobrino uh, Creo que voy a empezar a casar A mis hijas eh, Con mis propios vasallos Tío, porque Porque sí, loco Yo, Tú tienes un montón De esposas secundarias ¿Qué te parecería casarte Con mi hija? Vale, y eso debería Formar un pacto de no agresión Los pactos de la agresión con los vasallos Sobre todo ahora que dependemos Un poquito de ellos Vienen bien, ¿vale? Y a estos creo que los voy a juntar Y los voy a traer en barco Buenas noticias, mi señor Hemos recibido informes creíbles de un avistamiento reciente Del Gran Laón Blanco ah, Tengo unas ganas de que salga Holy Fury, chavales Pero es que no os lo podéis imaginar, ¿eh? Unas ganas locas. Tiene muy, muy buena pinta. Ahí no vamos a poder marcarles a todos. A ver. Además, ahora China también está con hambruna, ¿sabes? Y es un problema. Porque eso significa menos ingresos por la ruta a la seda. A ver. Proponemos una paz blanca. Psst, tú estás loco. Vamos ganando. 
A no ser que este se encarga contra alguien más. Ah, Rey Alper, el amable en Guerra Santa Siciliana por Cirenaica. Mm. O sea, que le están atacando ahí. Vamos a atacarles ahora a ellos, que no tienen apenas moral. Y deberíamos nombrar unos cuantos comandantes también. Más, digo. Um, tenemos espacio para dos más. Además, eh, dos de ellos... Eh, do, o sea, un, un espacio comandante lo está ocupando nuestro hijo. ¿Sabes? Lo está ocupando nuestro hijo. Para ver si le mejora un poco el marcial. Vamos a llamar a este tío también. Ha reunido a los tuyos, tus perros te cazan, han sellado tu caballo. Vamos a por el león blanco. Ok. Vale, entonces tú eres mi nuevo comandante. ¿Querrías convertirte? No. Vale. ¿Y ahora? Me imagino que tampoco. Entonces... Hay otro comandante Vale Entonces, le ofrecemos la paz Le podemos usurpar el sultanato de Isinia, Pero se lo vamos a revocar ¿Cuántas tropas tiene de la heredad? 3.000 Solo controlas esto Así que creo que le voy a dar A este tío Otro virreinato Sultanato de Abisinia A ver Tú ya debes de estar súper contento Y ahora creo que ya podemos acelerar esto un poquito. Un diezmo especial. Nice. Mi comandante ha aprendido el camino del tigre. De <coughs> hecho, deberíamos también empezar a mejorar un par de movidas aquí. Tenemos 3.000 de oro, ¿eh? Vamos a empezar con un campo de entrenamiento de la milicia. De hecho, vamos a ver si pillamos a esos tíos de ahí. No quiero que mi comandante chino se muera. Vamos a por esos tíos. Mantra caza, llegas a un profundo barranco. Justo al otro lado está el león blanco, mirándote fijamente. Estás tan cerca, no solo puedes alcanzarlo. Al escaparse, te das cuenta que esta vez deberás volver a casa, si no hay victoria. Recibimos un nombre marcial. La verdad es que no vamos a poder conseguir el, el, el atributo de cazador porque ya tenemos el de estratega, ¿vale? Es por eso. Hostia, con eso viene control gordo, tío. Vale. Eso es un problemita. Viene con 13.000 tropas ahí. Así que vamos a quedarnos quietos. Ahí nos pilla Podría disolverlo Y ya no pilla a nadie ¿eh? Y podemos volver a levantar las levas otra vez Ahí tenemos 3.000 
Creo que al final a mi hijo le podía dar el sultanato de Cirenaica. Pero no me fío. De momento. Vale. Bueno, en realidad. Quédate aquí. Vamos a ver qué coño hacen estos. A mi hija. Sí, voy a dejar de... Esta, aunque esta sea la, la pareja del año, ¿vale? Eh, en realidad no... Voy a empezar a casar a mis hijas con... Voy a dejar de casar a mis hijas con mis comandantes. Vamos a utilizarlas <coughs> para lo que sirven. <risa> para, para joder eh, a los vasallos que quieran rebelarse contra nosotros. Ahí tienen 10.000 tropas. Entonces aquí vamos a poner a este hombre. Aquí vamos a poner a este otro. Y aquí podemos poner a este. Cásense. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es dar todo el puto rodeo. Y vamos a empezar a asediar alguno de estos condados por aquí. Madre mía, vaya desgaste, vaya malnutrición. ¿Tú crees? Mi nieto. Excelente. Mm. Cásate, pero porque te tienes que casar. Tienes que traernos gente Mi sobrina Que no esté deprimido, por favor Con esta mismamente Bastante cutre, pero sí Vale, mi hijo sigue convirtiendo ahí a peña Ahí nos enfrentamos Sin problema la idea de un Corán de oro podría ser absurda y el coste solamente del oro increíble. Aún así escuché pacientemente mientras el califa de la corte, Asken, me explicaba sus planes e ideas. El coste aproximado de los materiales necesarios, incluido el oro y el tiempo estimado para su realización. Parecía prometedor, entonces Asken me pidió que pagara 314 de oro. No puede ser. A veces ese evento sale bien. Vamos a mover a estas tropas. Lo que pasa es que esto es desierto. Y es una putada, tío. Porque te, sufrimos una malnutrición de la leche. ¿Quieres invitarme a un complot para elaborar una reclamación? No. Ahí, con la calma, ¿eh, chavales? Te podría reclutar A ti, ¿no? ¿O eres? ¿Qué eres? Vamos a ver Joder, tengo 42 prisioneros Tengo muchos prisioneros de mi dinastía, tío Mi sobrina... Guay, es mi medio hermano, que es el... Ah, el decadente. A él no. ¿Y dónde está el señor este? ¿Sadik? No. ¿Era Sadik? Tú. Voy a ponerte en personaje importante. 
Títulos menores. ¿Dónde está este? Este voy a eh, despedir, comandante. Uh, no te puedo reclutar. Porque eres un heredero. Vale. Porque eres, es un heredero a un condado. Básicamente. Por eso no puedo reclutarle. Pues vamos a poner a este. Tiene menos marcial, pero... Mi yerno es good. Podría ser un buen... Um, bueno, este también es, tiene bastante buena diplomacia. No sé. Vale. <coughs> Aquí viene con todo lo gordo. Entonces aquí tenemos Javier, Shaiban y Nasser. Entonces vamos a poner a Sulaiman. A mi comandante chino. Si tiene que morir, que muera. Vale, al final se han quedado ahí. Así que con 16.000 tropas malo será. Hay que tener cuidado porque tienen más moral que nosotros. ¿eh? ¿Dónde puedo reclutar a esa infantería? Aquí. Y estos estaban aquí. Es una putada que no se pueda pasar por el canal de Suez, tío. Un putadoncio. Ah, y aquí tengo otros mil. A ver, hay que andarse con ojo. Tienen 3.735 unidades de infantería ligera, 3.159 infantería pesada, 558 piqueros, 2.429 de caballería ligera, 2.700 de caballería pesada, 2.147 arqueros eh, y 48... diría que son arqueros a caballo. 1 de enero, el 29 de enero. Vamos a intentar... es que no sé yo, porque... Deberíamos intentar juntarles y atacar los dos al mismo tiempo. Ah, cabrón. ¿El cuándo llega? 27 de enero. Nosotros el 17. Vale. Lo único que estamos haciendo es ganar tiempo, ¿eh? ¿Quieres un decadente? Tú. Um, mi decadente pariente Musa y Abdul Gafur se niega a cambiar sus costumbres pecaminosas. Lo puedo cagar Kafir, lo que me dará la razón de apresar al degenerado, a menos que haya otra forma de llegar a él. Eh, ¿En qué destaco más? En diplomacia. Vamos a intentar usar el factor diplomático. A esta batalla debería decir bastante, ¿eh? Entonces... Hostia, ¿qué dices? ¿No tenemos comandante ahí o qué? Ah, no, sí. Ah, que ellos también tienen un comandante chino, tío. Vale, para empezar, en este flanco no tienen comandante. El centro se está cayendo a lo bestia. Vale, aquí ya hemos entrado a la fase de melee. Y como vemos el daño en las bajas que estamos haciendo comparadas a las que nos están haciendo nosotros, es absurdo. Estamos en táctica de carga y ellos tienen la, una, están haciendo una táctica de escaramuza genérica. La cosa es que no tienen... Um, que no tienen comandante ahí. Entonces están jodidos, básicamente. Están jodidos. Y tengo un montón de... Ducado del Tigris, Ducado del Cairo. Ducado de Socotra. Mi pariente Musa en Pink Gafur comprende que vive una vida de Aram y me ha asegurado que está mentalizado para cambiar sus costumbres. Muchas gracias. Vale, ahí... Vale. Lo que yo decía. Entonces vamos a partir el ejército. Porque ahora ya están jodidísimos. Tenemos aumento en tecnología. Vamos a darle a la organización militar. Esto es una... Nah, pensé que era una tribu. Vale. 
Ahí las hemos reventado. Se ha muerto un comandante. Lástima que no pueda contratar a mujeres como comandantes. ¿Tú por qué me odias? Ejecutó mis compatriotas. Pretendiente de título. A ver. Uh... ¿Te has expandido un poco más? ¡Oh, Dios! ¿Qué has hecho? ¿Qué territorio tienes? Ah, por posesiones. Vale, vale. Pensé que se había expandido un poco más. Y aquí la revuelta terminó. Los omeyas están un poco jodidos, ¿eh? Vale. Toda la población de. La mayoría de la población se ha convertido al chi en Alejandría. Así que nada, al Uapar. La población de Alejandría ha adoptado plenamente el chiismo como región. Los nombres de Alá, sus profetas e imanes son alabados en cada rincón, desde el campo hasta el palacio. Has completado la misión. Muchas gracias. Ahora ya podemos mover a nuestro hijo. ¿Tú eres el médico de la corte? Sí. Estaría genial que nuestro hijo adquiriese el título de. Voy a casarte con alguien más, anda. De... Médico... Médico reconocido. O médico de renombre. Eso sería genial. Vamos a ver. Vamos a empezar a setear ahí. El señor parece ser que el príncipe Fadil de Imperio Ibrahimí finalmente ha decidido volver de la clandestinidad. Ya no tiene por su vida. ¿Este quiere mi medio hermano? Sí. Intentaba matar a mi medio hermano. A ver. Vamos a ver. A ti no te voy a liberar. 322 de oro. Vamos a asegurarnos de que no liberamos a ningún decadente porque eso sería una putada. De hecho, voy a ir uno a uno por los de mi dinastía. Liberándoles poco a poco. Si son de mi dinastía tampoco pasa nada A ver si es que sean decadentes Vale, pues ya está ¿Cuántos dineros? Hmm. Ahora nos juntaremos aquí para reventarle eso, ¿eh? Porque esto es el objetivo de guerra. ¿En serio me estás contando? A ver, teje, teje ya de hacer el mongolo. Otro decadente. Me da igual que no se te viene el marcial. Eh, venga, bien. Joder. Vale, entonces, ofrecemos la paz. Le hemos arruinado. 
¿Vale? Y la putada es que él siga en un pacto defensivo contra nosotros Así que en realidad no podríamos... No podríamos atacarle sin que nos atacaran todos los musulmanes Hasta hay un pacto defensivo oriental contra nosotros, ¿eh? Los maharajas estos de aquí uh, Pacto defensivo de la fe musulmana, califa eh, tal Sultán Sadik y Shah Asfar el Sabio entonces, los de Bagdad están en un pacto defensivo contra nosotros, este también está en un pacto defensivo contra nosotros, y el califa también está en un pacto defensivo contra nosotros. No, no, lo tendremos en cuenta. De momento, vamos a seguir mejorando lo que es esto. Casa de traducción. Yes. Vamos a mejorar también un poco los hospitales. A mejorar la tecnología. Aquí también. Vamos al castillo. Ñaca. Aquí vamos a construir una villa. Aquí vamos a construir otra villa. Y un hospital. Quiero dineros. ¿Qué más tengo? Ajá. Aquí en Aden también voy a construir una villa. Vale. Gastar dinero para ganar dinero. Así es como funciona. Joder, con los putos decadentes. Con los cara. Los cara rara. Vamos a utilizar la intriga esta vez. A uh, mis agentes me han traído un mensaje de, Mufarza, de Muzafardín Quien todavía rechaza mis demandas Que él se enderece Se ofreció darme un eunuco fuerte de gran capacidad marcial Como regalo si permito que Le persista en su década Madre mía, que mal traducido está eso, tú Proclamar Taferk Ya está Tomar por culo, y mejor dicho Arrojar al pozo Ala por decadente. Es que me da, me, me da coraje, tío. Es como, te doy la oportunidad de redimirte. Te doy la oportunidad para que. No sé si se olvida ningún séquito. Um, ¿Cómo vamos de séquito? Ahí tenemos bastante espacio. Me gustaría llenarlo de otras tropas también. Porque solo de camellos. El que está divertido, ¿no? Y eso de las tropas más rotas. Pero me gustaría llenarlo también. O sea, de piqueros va bien. Me gustaría también llenarlo un poco de infantería ligera. Para petarlo de arqueros. Ahí, eso es un buen número Y ahora deberíamos también pillar unos cuantos de infantería pasada Y ahora unos cuantos piqueros Otros de infantería pesada Y tenemos espacio para algo más Pues uno de camellos Y ala, y cuadrado el cap Cojonudo, nos hemos quedado en la mierda Pero bueno Uh... Ya está. Tao se me ha acercado en tablando conversación. Terminamos teniendo una larga charla sobre muchas cosas. ¡Qué bonito! ¡Va de retro, salva Jinfi! <risa> no quiero que se vuelva afectuoso. Afectuoso viene mal para marcial. Para marcial. ¿Y por qué este es cort... ¿Por qué este cortesano? Ah, vale, porque es. Ah, vale, porque estábamos pidiendo, por favor, que. Que obtenga afectos Hablé largo tiempo con Tao sobre muchas cosas Nos reímos mucho y parece que he hecho un nuevo amigo Qué niño tan agradable, oh qué bien, nos convertimos en amigos Qué guay Tu amigo Ismail te ha enviado un regalo Es un pequeño cachorro pero del pedigrín más fino Y está destinado a convertirse en un gran perro de caza Aceptaré este gracioso regalo Muchas o sea, gracias por el perrico No tiene nombre, ¿cómo lo llamarás? Cazador, pero al fin y al cabo es un perro de caza Vale eh, mi hijo puede aprender por sí solo Ya te casaré con alguien Me imagino Cuando llegue el momento Ah, sí Pues me gustaría darle a mi hijo El Emirato Podríamos cargarnos a este También 
no me gusta que tenga tantas tropas. Tiene, tiene bastante, ¿eh? Tiene un Emirato de Túnez, el Emirato de Tripolitania. Podríamos ocuparnos de él. Creo que nos vamos a ocupar de él. Aunque es bastante grande, ¿eh? Me refiero a que tiene un territorio bastante, bastante grande. Pero bueno. Hemos heredado el vilayato de este tío, eh, de Helmuan. Mi mariscal ha firmado una alianza con, con este tío. Entonces a lo mejor se le une en la guerra. Abdul Kadir parece que le encanta querer ordenar y contar cosas, sobre todo monedas. Eh, Intenta volverte dirigente. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Un joven académico y profesor llamado al Yuguani de Medina, procedente de Nisapur, ha querido enseñarnos la perspectiva teológica Shari. Pero nosotros somos chiitas. Es consciente de eso, ¿no? Vale. Eso me parece que es un pacto de la ocasión, ¿no? Nuestros enemigos se están envalentonando. Escupen miles herejías que ponzoñan la mente y quieres que mate al gran jefe Boxalquel. Que está a tomar por el culo, pero yo le mato si quieres. A ver quién se une. Como veis, se nos van uniendo asesinos, ¿eh? De hecho, lo que había pensado que podía hacer era incluso llamar al. Eh, al líder de los asesinos. ¿Sabes? Le puedo invitar a la corte. Antes podía, ahora ya no. Antes pod podría haberle invitado a la corte y haberle matado y habernos convertido en el maestro de los asesinos. Temía lo que Ismail diría cuando le dijera que no creo en el altismo, que soy un devoto de chi y que no renunciaría a mi religión por nada. Estos que sí que creo, creo, creo en Ali, creo en Ali y en Ala. Tu perro está creciendo rápidamente y ya no es un cachorrito. Corre rápido y tiene un olfato agudo y tus estados de perros elojan su buen carácter. Vale, mi nieto... Que intente... Nada, si se vuelve cruel, que se vuelve cruel. Pues está bien. Mi objetivo. Gran jefe de Siresia ha organizado un festín en tribu de Ciesin y he conseguido infiltrarme entre el personal de cocina. Va a ser espectacular. Es el momento de entrar en la acción. Vamos allá. El disfraz de personal de servicio me ha permitido hasta llegar al gran jefe Boguchual sin levantar sospechas. Los cortesanos estaban alegres y reían a carcajadas en un esfuerzo por olvidar la miseria que se extiende tras los muros del pueblo. Sin embargo, en cuanto he elevado la voz blandiendo la daga, han guardado silencio por los asesinos. Infundimos terror en las almas de nuestros enemigos. Qué guapo, tío. Mola mucho. En realidad, formar parte de los asesinos mola, ¿eh? La cosa es que el torpe sirviente una vez más me llenó de huesos de pollo, arroz y aceite. Perdí la paciencia y le derribé de un golpe con un estrepitoso ruido de vajillas rotas. Una vez más, mi rabia me ha vencido. La próxima vez tu cabeza colgará en las murallas del castillo. Su comandante. Ser de los asesinos mola, tío. Mola. Porque puedes cargarte básicamente a quien te dé la gana. Joder, me cago en la puta, putos. <risa> ¡Decadentes! Ah, gracias por ser puro A ver, tú quédate aquí Mi señor, parece que mi medio hermano Ha vuelto a la clandestinidad 
Mi primo quiere que le mande al pozo. De hecho, puedo liberar unos cuantos prisioneros todavía. Vale. Vamos a ver. Quiero revocarte el título de Emirato de Tripolitania, por ejemplo. Vale. Revocado mi título. Vale. Aquí podemos detener a nuestra esposa Ángel. Uh, pues esperaba que saliese de otra forma, la verdad. Esto. Ahora tiene un montón de tropas y está cabreado. A ver, le podemos intentar revocar el Emirato de Túnez. Decadente. No. Se me escapan los decadentes Vale Estos son vasallos A los que se lo ha ido dando El tío Ha salido al final, bien La cosa es que ahora tiene un montón de... Pero bueno ¡Hala! Ya eres sultán Nos hemos quedado sin mariscal, pero no pasa nada Amigo el chino Bueno, pues ha salido bien Pensé que el tío se iba a cabrear mucho más Pero al final nos lo ha dado de, de gratis Emirato de Tripolitania Lo quiere Dale el título de Emirato de Tripolitania No seas tonto Ahí está Madre mía, la revuelta que se va a formar aquí a mi hijo. No. ¡Ay, hijo mío! La que estás liando. Vale. Ya por lo menos el tema de las levas está un poco más solucionado. Porque a cuanto menos vasallos... Cuantos menos vasallos me tenga que preocupar... Este se murió de un caso de gripe, así que al final no le pude tener. Creo que a lo mejor le paso también el, el vasallaje de estos. Uh, no gusta la nueva ley de obligación. ¿Y tu hijo? Madre mía. En fin. Ah... Uh... Vuélvete marcial Si puede ser Enseña mi caballo Pues nada, tíos Tengo muchas ganas de... Tu perro de caza necesita entrenamiento apropiado Si tiene que actuar bien en las cacerías ¿Lo entrenas tú mismo? Lo entrenaré yo mismo Tengo muchas ganas de probar el nuevo... La nueva eh, expansión del Holy Field, ¿eh? Muchas, muchas, muchas ganas Esta debe aprender por sí sola Es que ahora tengo que ir... De decadente en decadente Ah, pero vamos a ver Gran dinastía Mi dinastía Tú no puedes salir Y ahora Ya está Ok 
Ok. Pasas semanas en los páramos buscando algún rastro de tu presa, pero en vano. Sin embargo, encuentras que disfrutas y prefieres estar en la naturaleza. Toda esta actividad física diaria te hace sentir más fuerte. Esto es genial. Ha regresado a tu corte. La caza de esta elusiva bestia blanca parece infructuosa, pero hay muchas cosas más ahí en las regiones salvajes. Quizás la próxima vez cogerás a tu presa. Perdón, se escuché ruidos, pero es que tengo a la perra por aquí que no sé qué coño está haciendo. Mi mujer tiene disentería. Está como con, con, con un tarro de yogur. ¿Y qué? ¿Te sigo teniendo el Emirato del Cairo? Hmm. Ya haremos. Vaya paquetón, por favor. Vaya, vaya racha de hijos. He tenido. Y luego los que no me han dejado tener, porque ha habido otros que también se han muerto. O sea que... Una desgracia. Mi dulce pai mané es terrible cuando quiere algo. Haría cualquier cosa por, para doblegar mi voluntad. Ahora quiere que nombre Gran Visir a un amigo suyo. Su amigo no sirve para Gran Visir. Necesito a mi hijo en el consejo. ¿Cómo vas contra la revuelta? ¿Vas perdiendo? Exige la paz con África. Aunque mi motivo de queja consulta al Fadir de África permanecerá, jamás señoría con rechazar una solicitud tan razonable de parte de mi señor. Vale. De verdad. Mi hijo intentando usurpar títulos que luego le voy a dar yo, ¿sabes? En los últimos meses has pasado mucho tiempo fuera entrenando a tu fiel perro de caza. Descubres que la combinación de ejercicio físico diario y el aire fresco está haciendo maravillas en tu salud y constitución. Cazador, atrapa. Hemos terminado ahí de construir el Cairo. ¿Quieres que gaste oro para prosperidad? Yo lo hago. Vamos a crear ahí un nuevo vasallo. Podemos construir la última villa. Vamos a hacer ya. Vale. Y ahora me voy a esperar porque ya no tengo pasta. A ver si te salvan. Un nuevo reino. Sultán Sencer del Sultanato Tijín ha decidido abandonar la vida nómada y establecerse en el Sultanato de Tijín con sus seguidores, convirtiéndose en la nueva patria turca. Nice. ¿Qué eres? Eh... De Karakorum. Karakum. Bueno, chavales, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Uh, de hecho, me parece que están atacando a, está atacando a mi hijo En guerra nubia a Damietana de Yure sobre el Cairo Exige la paz con Damieta Gracias Y si quieres te lo transfiero Te transfiero vasallaje Mira todo de Shams Este De Farfistán, Emir Bali de Creta, Jeque de Tijama. Ah, el de Sinaí. Ahí está. Bueno, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido un poco tranquilito, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, bueno, tranquilito. Nos hemos metido de hostias contra el califa. Eh, hemos asegurado más o menos lo que es la costa africana. Ya nos empezaremos a expandir un poco por aquí. Pero sobre todo lo que me interesaba era expandirme hacia. Hacia lo que es Persia y, y Oriente Próximo, ¿no? A, para hacernos con el control de prácticamente toda la ruta de la seda, pero bueno. Ya iremos viendo qué pasa. Seguramente, como digo, tengamos que dejar esta campaña, ¿vale? Tiene toda la pinta porque... Porque sí, ¿vale? 
es que seguramente salga Holy Free y me diga que no puedo seguir. Mira, los, los bizantinos ya han recuperado Constantinopla. Nice. Um, seguramente no me deje seguir jugando con, con este parche. Pero, y además es que quiero empezar también una nueva campaña No sé, hemos llegado a Califa, ¿vale? Llevamos, eh, la partida lleva 115 años Y hemos pasado de un jeque de mierda aquí en la meca A ser el califa de nuestro propio imperio Y está bastante bien, tío Somos el hombre más rico tenemos el, eh, Somos el que más levas tenemos Y deberíamos estar bastante contentos con lo que hemos conseguido En fin, de todas maneras intentaré grabar también unos cuantos capítulos aquí y allá En la medida de lo que pueda eh, Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima, chavales